మీ నియోజకవర్గంలో ఈ మధ్య మహాభారతం సంబంధించి ఒక వివాదం నడిచింది అది పెద్ద గొడవ కూడా అయింది కారణం ఏమంటారు సార్ నాకు నాకు విద్య పైన ఉండేంత ప్రేమ ఈ మూఢ నమ్మకాల పైన నాకు ఎప్పుడు ప్రేమ కూడా లే అట్టని నేను దేవుడు లేదని చెప్పను అక్కడ ఏ రోజు కూడా పచ్చికాపలంలో ఎవరిని కూడా రానీయకుండా చేసిన దాఖలాలు లేవు నేను సంతి పెండి నుంచి ఉండను అది ఏం జరిగిందంటే తెలుగుదేశంలో ఒక ఆరు ఏడు మంది ఎస్సీ కమ్యూనిటీని తెలుగుదేశంలో తీసుకున్నారు అక్కడ రెడ్డి కమ్యూనిటీ కొంతమంది తెలుగుదేశంలో ఉన్నారు వీళ్ళు ఏ విధంగా ప్రచారం చేశారంటే అక్కడ రెడ్డి వర్గం చాలా పెద్ద వర్గం అది నాకు సమితి అధ్యక్షుడు కూడా నాకు ఎనిమిది వేల ఓట్లతో ఏడు వేల ఐదు వందల ఓట్లతో వేసి గెలిపించారు ఈతూరు ఎనిమిది వేల చిల్లర వచ్చింది అక్కడ ఆ రెడ్డి సామాజిక వర్గం మొత్తం జగన్ పైనే ఉంది దాన్ని రెండుగా చేర్చాలని ఒక కుట్ర చేశారు ఆ కపటత్వం కుట్ర ఈర్ష పగ ద్వేషం వచ్చింది వాళ్ళకి దీన్ని ఏ విధంగా వాడుకోవాలంటే అక్కడ శివప్రసాద్ ఎంపీ కుతూలమ్మ తెలుగుదేశంలో గెలిచి నిలబడింది వాళ్ళు ఏం చేశారంటే నారాయణ స్వామి ఎమ్మెల్యే వచ్చినాడు కాబట్టి ఎస్సీల్ని అగ్గి దొక్కేదానికి ప్రేరేపించినాడని ఒక ప్రచారం తీసుకుని వచ్చి పెట్టినారు అక్కడ ఆ ప్రచారం ఎట్టు పెట్టినారంటే చాలా తీవ్రంగా పెట్టినారు వాళ్ళు గవర్నమెంట్ వాళ్ళ చేతులు ఉంది మూడు వందల మందిని అక్కడ పెట్టినారు పెట్టి ఏమైపోయిందంటే నాకు సంబంధం లేదు అది నాకు ఎస్సీలు ఎవరు వచ్చి నన్ను అగ్గి పెట్ట అగ్గి దొక్కమని అడగలా లేదా రైతులు వచ్చి ఏమయ్యా మీ ఎస్సీలు వచ్చి అగ్గి దొక్కుతున్నారని నన్ను అడగలా అసలు ఆ పరిస్థితి అక్కడ నీచమైన పరిస్థితి ఎప్పుడూ లేదు అక్కడ దాన్ని క్రియేట్ చేశారు క్రియేట్ చేసి కొంత నా పైన ప్రచారం పెట్టింది వాస్తవం ఎస్సీలు అగ్గి దొక్కితే తప్పేముంది నేను చెప్పి నేను నేను వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏమంటే నేను వచ్చినాక ఎస్సీలు అగ్గి దొక్కిస్తున్నాడు అని తెలుగుదేశం ప్రచారం పెట్టింది అంతకుముందు ఎస్సీలు ఒకరు ఇద్దరు పోయి తొక్కునేవాళ్ళు ఎవరైతే వాళ్ళు గుడి లేకపోయేవాళ్ళు దాన్ని పద్దెనిమిది భారతలు ఉన్నది మా మా నియోజకవర్గంలో పద్దెనిమిది భారతలు ఎక్కడెట్ట టాన్షన్ లేవు పచ్చికాపలంలో ఎందుకు వచ్చిందంటే ఇది ఈ కుట్ర తెలుగుదేశం రెడ్డి రెడ్లంతా కలిసి నారాయణ స్వామి అని కుట్ర పెడితే రెడ్డి కమ్యూనిటీ కమ్యూనిటీ మొత్తం వచ్చి నారాయణ స్వామి వచ్చినాడు ఎస్సీలను అగ్గి దొక్కమన్నాడు అని ఒక దుష్ప్రచారం చేస్తే రెడ్లు కమ్యూనిటీ నుంచి తెలుగుదేశంలో చేర్చుకోవచ్చు అని ఒక నీచమైన నీచమైన నిష్కృష్టమైన పద్ధతిని తీసుకుని వచ్చినారు కానీ తెలుగుదేశం గవర్నమెంట్ ఉండేటప్పుడు మూడు వందల మంది పోలీసు వాళ్ళు నేను చెప్తే వచ్చి నిలుచుకుంటారు అక్కడ నిజంగా నాకు ఆ ఆలోచన ఉంటే నేను అందరిని తీసుకుని పోయి నేనే ముందు ఉండి తెక్కుచ్చుంటాను నాకు విద్య పైన ఉండేంత ప్రేమ ఈ అగ్గి దొక్కేదానివల్ల మా తమ్మునైతే వల్ల ఈ పొంగళ్ళు పెట్టేదానివల్ల దానివల్ల పైకి వచ్చేది లేదనేది నాకు తెలుసు కానీ భగవంతుడు అనేవాడు ఉండడు ఆయన్ని డైలీ ప్రేయర్ చేసుకునే దాంట్లో తప్పులే అంతేగాని అదే అందరూ ఇప్పుడు ప్రజలు కూడా అక్కడ నేర్చుకున్నారు కుతూలం పైన పోల శివప్రసాద్ పైన పోల వాళ్ళు కూడా ఏం పిల్ల కదా వాళ్ళు కూడా తెలుగుదేశంలో ఉండరు కదా మళ్ళీ ఆర్డీఓ అయితే దాన్ని ప్రిస్టేజ్కి తీసుకొని కలెక్టర్ వీళ్ళంతా ప్రిస్టేజ్ తీసుకొని మొన్న అగ్గి దొక్కిచ్చారండి ఏ విధంగా దొక్కిచ్చారంటే అది ఇంకా ఘోరం చరిత్ర చరిత్రలోనే నీచమైన పని చేస్తారు వాళ్ళు రైతులంతా మేము రామని నిలిపే నిలిచిపోతే ఒక ఇరవై మంది ఎస్సీల్ని కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలో కొంతమంది తెలుగుదేశం వాళ్ళు కొంతమంది వాళ్ళు తెలుగుదేశం రెడ్లు కొంతమంది గెలుచుకొని ఒక పది మంది లోకల్ వాళ్ళు పది మంది బయట వాళ్ళు తీసుకుని వచ్చి కేవలం ఎస్సీలే అక్కడ అగ్గి దొక్కేటట్టు ఎవరిని రాని అంటే రైతులకంతా అగ్గి దొక్కే దాంట్లో ప్రేరేపణ లేదా వాళ్ళని విడదీసేసి శాశ్వతంగా విరోధం పెట్టిచ్చేసి అగ్గి దొక్కిచ్చేసినట్టు పేపర్లు పెట్టుకున్నారు ఇది రాజకీయ కుట్ర అంటారు కుట్ర విపరీతమైన కుట్ర ఇది ఈ రాజకీయ కుట్ర వల్ల నన్ను బలి చేస్తారు మొదటి నుంచి కూడా నన్ను బలి చేసేవాళ్ళు నేను ఎప్పుడు కూడా ఓపెన్గా మాట్లాడతాను కాబట్టి నేనేంది అక్కడ ఎస్సీలు పోని ఎస్సీలు నా దగ్గరికి వచ్చారా నేనేమో ఎస్సీలతో కూడా పోయి అక్కడ అగ్గి దొక్కేదని పోయినా బట్ హరిజన్లు అగ్గి దొక్కకూడదు వాళ్ళని ప్రవేశానికి ఉపయోగకూడదు అంటే నేను దానికి అవును వాళ్ళు అగ్గి దొక్కకూడదు అని చెప్పి అంత నీచుడు కాదు కానీ అవసరం లేదు మనకు విద్య అవసరం అంబేద్కర్ ఆశయాలు అంబేద్కర్ ఆలోచనతో నేను ముందుకు పోతున్నా